What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi ke Padilla, kita kembali lagi ke Infobus Ketarian dari si 9 November 2021 Time Out Gang Jamoran is a mood ya yeah? <laughs> Gila jogetnya asik banget sih dia After a big comeback win over the Minnesota Timberwolves Dan tadi pun ini Twitternya si Memphis sih savage banget sih ngeledekin Minnesota Timberwolves ya Temanya Wheel of Fortune terus disisain huruf L nya doang <laughs> Ini menurut gua kreatif banget sih And man, I had a good laugh when I saw this And yes, mungkin kita masuk ke Time Out hari ini You guys know why we doing time out today because Steph Curry drops 50 points tonight dan DM gua seperti biasa langsung penuh dari Dub Nation Indonesia di mana mereka request langsung aja jangan lupa untuk bahas uh, Steph Curry hari ini di time out tenang aja pasti kita akan bahas hari ini and of course um, shout out to Dub Nation Indonesia and of course besok jangan lupa guys untuk join my live chat jadi kita tahu besok ada IBL draft local dan import. This should be fun, man. Gue penasaran banget kira-kira siapa yang di draft apalagi terutama pemain import saya ya. Jadi besok Uh, setengah tujuh malam acaranya gua akan coba bangun jam 3 pagi besok ini <laughs> semoga nggak telat semoga juga bangun sih sebenarnya itu paling penting ya dan untuk memperingati satu tahunnya tahun lalu kita di tiktok live stream saat lagi ambil <laughs> draft tapi kita udah belajar kali ini kita nggak akan pakai videonya jadi besok ada time out karena gua akan nyimpen energi akan coba tidur cepet juga agar bisa bangun subuh subuh so please join my live chat besok ini and mau update aja kemarin ini ada beberapa orang yang menanyakan apakah gua akan meliput timnas atau tidak di Las Vegas kita tahu timnas akan stay di sana sampai tanggal 21 November nanti gue baru aja cek tiket pesawat yang paling murah itu 4,2 juta untuk return tiket dari Seattle ke Las Vegas and of course belum hotel <laughs> belum makan so that's gonna be too much I think uh, costnya akan terlalu tinggi tampaknya jadi gue gak akan ngeliput untuk timnas maaf sekali kalau mengecewakan beberapa orang tapi memang agak berat sih <laughs> jadi itulah update dari gue and now kita masuk ke comment of the day comment of the day ini datangnya dari Obelis the tormentor wah apa itu artinya ya uh, dia tulis Lakers tutorial untuk menang itu ada di channelnya Warriors. <laughs> Dia ngeledekin banget nih Lakers ya untuk belajar menang dari Golden State Warriors. Karena kita tahu Warriors memang tim nomor satu saat ini di NBA. So shout out untuk Obelis the Tormentor. Uh, thank you so much untuk semua juga yang sudah meninggalkan komen-komennya banyak banget. Memang gua air air belum sempat banget untuk baca komennya semua. But tenang aja, ntar gua akan kasih love 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 semua pastinya untuk komennya. So thank you so much once again. Eh sekarang langsung aja kita masuk ke time out hari ini. Steph Curry hari ini emot api, emot api eh, Salah ya bener, ngomongnya emot api, api ya Itu yang bener ya <laughs> Tapi 50 points dong untuk membawa Warriors hari ini mengalahkan Atlanta Hawks 127, 113 First player to score 50 points in the NBA season uh, Untuk tahun ini And salahin John Collins gak ya <laughs> John Collins sok-sok tadi uh, kasih body check kepada si Steph Curry saat halftime buzzer berbunyi Disenggol pundaknya Wah Steph kayaknya bisa langsung fokus langsung ke wah harus gue bantai nih kuarter 3 dan seperti biasa lah kuarter 3 Warriors just hit different man mereka outscore si Hawks 41 20 man di kuarter ketiga Steph beneran sih tapi dia on fire banget dan dia emang kayak pengen 50 poin nih and that's why he was staying in the game tapi si Steve Kerr juga baik sih Steve Kerr kan biasanya gak mainin Steph ya di awal kuarter 4 tapi dia kayak tadi lihat si Steph on fire dia kayak udahlah mainin aja deh <laughs> biar skornya makin jauh juga and gue gak ngerti kenapa si Hawks itu single coverage doang sih jaga Steph kita tahu kebanyakan tim biasanya double coverage uh, double team si Steph agar dia give up the ball si Hawks sih enggak sih dan lu tahu kalau si Steph udah on fire ya unstoppable banget because he's an alien man he's an alien uh, nobody should play Basketball that good sih <laughs> menurut gua dan lu kalau lihat uh, itu si Steph itu menarik banget ya untuk profile picture di Twitter Apes itu tuh NFT ya NFT-nya dia tuh katanya mahal tuh ada yang mainan NFT nggak di sini bisa tulis di comment section juga di bawah and of course the box score won't show um, si Steph Curry ini main defense juga bagus di pertandingan kali ini and actually the whole season he's been playing pretty good defense dan hari ini pun juga melak dia melakukan tiga steals katanya defense GP2 udah mulai nih tertular kepada dirinya dia dan ini merupakan ke 10 kalinya Steph dalam karirnya berhasil mencetak 50 poin 
Jordan Poole also added 16 points dan Dubs karena ini rekornya 91 uh, best record in the NBA ini ada merupakan kemenangan kelimanya mereka dengan margin double digits Man, the Warriors menurut gue the most entertaining team gak sih untuk ditonton season ini mereka bener seru banget sih liatin mereka main basket sih and Trey kayaknya kesel juga uh, sama komentar Trey Hawks kesel juga ngeliat si uh, Steph mencoba mendapatkan 50 poin Trey tapi hari ini selesai dengan 28 poin Trey bosen nih main di regular season ya sampai lupa cara bawa timnya menang <laughs> sekarang ini Hawks cuma 4 dan 7 rekornya oke okay, berikutnya kita lihat ke Chicago Bulls yang membantai Brooklyn Nets dengan skor 18-95 man dari game ini gue cuma bisa bilang defense-nya Bulls sih gokilnya gokil banget <laughs> Ayo dong semua main sama Alex Caruso Those two will never turn this game around Jadi Kita tahu sebenarnya si Bulls itu ketinggalan ya Masuk ke quarter keempat Tapi dua-duanya ngegas terus men uh, Biar bisa nyetak poin dengan mudah juga di transisi Ayo dong semua kalian high 15 points Mendapat pujian dari satu tim Chicago Bulls hari ini Man, their rookie is something else man Kalau kata si Billy Donovan, he got that it factor kata si Ayo Dosunmu Dan memang gue expect dia untuk bisa jadi kontributor juga sih untuk Chicago Bulls tahun ini And abis itu juga di kuartal keempat, si Bulls 3 poinnya masuk terus <laughs> Demar DeRozan 28 poin, dia ngomong 10 poin di kuartal keempat And of course Zach Levine juga selesai dengan 24 poin uh, Bulls outscore Nets itu 47 7 sorry 42 17 di kuarter keempat and James Harden kasihan sih dijaga sama Caruso enggak tega gua kan James Harden tadi dijaga sama Caruso benar enggak bisa gerak loh gila beberapa kali juga kestil bolanya sama Caruso hasilnya Caruso sih memang enggak ada obat sih ini fans Lakers pasti masih kebayang-bayang nih kok Caruso ini pindah dari Lakers sih ada beberapa yang nyesel juga nih uh, bilang harusnya Lakers nggak bikin si Caruso pindah sih karena kalau ada Caruso mungkin Lakers bisa berbeda tahun ini dan yang pasti Fuj uh, walaupun quiet the whole game juga tapi dia di kuarter keempat tadi ada 7 poin dicetak dan itu beberapa big shot juga and Man, gue seneng banget sih ngeliat si Bulls sih hari ini sih That was the game that I watched today Dan menurut gue hustle yang mereka memang di kuat tempat dan energinya beda aja sih And dari Nets hanya ada KD saja yang 38 poin Sedangkan Harden stuck dia yang 14 poin Walaupun tadi ada bercanda-bercandanya ya Di kuat kedua di mana dia akhirnya dapat foul dari Washington Gue celebrate banget dia sama bench si Nets tadi Tapi man, just Harden was, man, he was locked up today man <laughs> And sekarang berikutnya kita yang pindah ke Los Angeles Lakers yang menang dengan skor 126-123 atas Charlotte Hornets lewat overtime Fancy Lakers gimana nih rasanya hari ini nih bisa menang lagi wow. Walaupun pasti tegang banget ya gara-gara tadi uh, sebenarnya Lakers udah menang cukup jauh So mereka tiba-tiba meltdown kekejar um, Gara-gara ya rasa Westbrook lah ada 3 atau 4 turnover lalu juga miss layup Selalu juga kena technical fouls uh, tiga ya tadi ya uh, saat lagi si Lamelo Ball free throw lah akhirnya Lamelo Ball 5 kali free throw dan itu akhirnya kenapa game-nya bisa ke overtime tapi untungnya ada Carmelo Anthony yang on fire hari ini dengan 29 point of the bench uh, lalu juga 7 kali 3 point ini anak-anak Lakers nih ya pada ngutang sama Carmelo tuh a nice wine and a nice dinner karena itu benar tadi Carmelo yang nyelamatin si game kali ini and AD sampai muntah cuy kasihan banget ya ternyata dia kemarin tuh di Portland tuh kena stomach flu jadi tadi di waktu quarter ketiga itu saat lagi quarter tiga berakhir itu katanya dia muntah tapi man saud sama AD sih um, 32 poin 12 ribuan 5 block shot and 3 steals lu tau gak sih seberapa susahnya untuk recover dari stomach flu biasanya orang tuh mungkin stomach flu bisa seminggu kali dan dia masih put up this kind of numbers menurut gue apa yang dilakukan sama ADC luar biasa banget untuk Lakers apalagi tadi kalau lu liat si Lebron wah abis melo 3 point beda double digit wah seneng banget joget-joget abis itu kekejar diem banget dan kasihan banget gue liat bukan Lebron <laughs> tapi yang pasti uh, Russell Westbrook Man, he needs to apa ya, lebih kontrol ya mainnya menurut gue ya Dan juga lebih oper Dia oper bola sih oper bola Cuma kayak harus lebih Gimana ya, harus lebih make better decision aja menurut gue sih di lapangan Tapi Westbrook triple double hari ini 17 poin 14 assist, 12 rebounds um, Ya, yeah, untungnya tadi ada melu sih menurut gue sih Dan shout out to Austin Reeves uh, For playing great defense again And again, again uh, Cetak 8 poin juga Sedangkan dari Horace hari ini Rozier 29 poin Lamelo triple double 25 poin 15 ribuan dan 11 assist And man, what's wrong with the Hornets man Gue jagoin mereka untuk masuk ke playoff They had a good start, mereka tuh 5-2 ya sih inget gue ya Untuk startnya season ini 
Dan sekarang mereka kalah 5 kali secara beruntun, men. Ouch. Semoga prediksi gue masih bener sih, tapi uh, si Hornet masih ke playoff. Menurut gue mereka butuh bench mereka sih. Bench mereka needs to wake the fuck up and contribute sih. Hari ini bench mereka sih jeleknya jelek banget. Gak tahu what's wrong with Kelly Oubre. I think they need PJ Washington maybe back and Ishmith to play well again. Right now they just, man, the bench just suck. <laughs> Lalu berikutnya. Nikola Jokic tadi mau gelut dengan Markif Morris. Game-nya naga sih jauh banget tapi skornya menang naga 113 uh, 96 atas Miami Heat. Jokic first triple double of the season, man. Can you believe it? Gila gua enggak percaya sih ini. First triple double dia. 25 poin, 15 rebound, 10 assist. Biasanya dia is he's a walking triple double biasanya. And Will Barton juga 25 poin di game kali ini. Tapi yang bikin seru sama tadi Jokic ngedorong si Markif Morris di tengah lapangan. Tapi gua sih bilang Jokic bener siapa yang dilakukan Emang what else, the, what else can he do gitu Dia didorong pertama masih Markif Morris ya Itu adalah reaction pertamanya dia juga sih <laughs> Tapi yang paling panas tadi Jimmy Butler ya Dia bilang bitch ya shit I'm gonna beat your ass in the back <laughs> I'm gonna jakin ribut juga masih Jimmy Butler di sini kalau Jokic Tapi gua penasaran kira-kira saudaranya, kakaknya, abangnya si Jokic ada di mana? Gue yakin abangnya Jokic ya di penonton, kalau dia ada di penonton ya, itu harus lagi nyoba tuh cari cara gimana cara bisa ke lapangan bantuin adek itu. Tapi man, that was fun. <laughs> Kita kayak orang Indonesia yang suka pertikaian nih dan juga pergelutan gini. Tapi um, Miami sih tadi suck banget hari ini. Um, they just having a bad night menurut gue. Jimmy Butler doang yang bagus 31 poin and Lowry mainnya sayur banget, man. 0 poin, 0 dari 8 tembakannya. Oke, okay, itu dari NBA, maaf banget gue gak bisa bahas semuanya Itulah beberapa game yang gue tadi sempat lihat uh, Sekarang kita pindah ke FIBA Asia for Women Indonesia, timnas kita kalah dari Jordan dengan skor 76-64 Walaupun kalah, menurut gue effortnya mereka udah luar biasa banget Back to back, capek sih main back to back ya Apalagi ini sekarang lawannya tuan rumah Itu fansnya penuh juga loh Yang nonton di lapangan, and of course pemain WNBA-nya mereka Natasha Cloud Mainnya bagus, 19 poin, 9 asis, dan juga 3 steals Ada satu lagi namanya Maria Alhin Itu juga mencetak 19 poin Dari Indonesia ada Cita, mencetak 17 poin Cita was on fire last night Yang gue bingung, Kim ya Kim ini 13 poin, tapi nembaknya cuma 6 dari 13 Gue mikir, kan gue gak nonton game ya Gue cuma nonton dikit doang kemarin ini Ternyata bisa nonton di uh, Youtube-nya Viba uh, Gue nonton sedikit uh, Kim itu mainnya gak fall, maksudnya gak fall trouble, gak fall out Uh, main 35 menit juga sih, gue tega gue bingung kenapa dia cuma 13 attempt doang ya Kim ini harusnya at least setiap game harusnya 20 attempt sih untuk Indonesia Dan kemarin juga 3 poinnya Indonesia lagi kurang bagus Dimana 3 poinnya hanya 5 dari 23 Ini gue gak tau nih berikutnya, gue belum cek apakah mereka ada bawa berikutnya Harusnya sih kalau lolos grup, lolos grup harusnya ya uh, Tapi ntar kalau ada game berikutnya, ntar gue akan kabarin kalian lagi Sekarang kita akan pindah ke prediksi Man, Sixers win our picks today, man Kenapa pada kena covid semua sih pemainnya Sixers ini Tiba-tiba orang Embiid juga out for a while, kasihan juga sih Sixers ya Mereka pada lagi menang 6 kali secara beruntun Dan gara-gara mereka kita kalah hari ini Jadi enggak sebenarnya, we went to 2-1 uh, It's okay still, karena Phoenix menang tipis dan juga Bulls menang meyakinkan Cuma, man, I was thinking what? Hampir gitu, back to back, 3-0 oh, ya Uh, ada si Peach tiba-tiba naik ke meja, gue kaget Dia mau ke kamera sekarang <laughs> um, Ya, yeah, besok cuma ada 3 game aja sih, besok sepi nih NBA uh, Portland lawan Clippers biasanya ada bumbu-bumbu ini ada history-nya ya dari zaman di bubble waktu itu uh, Portland memang lagi bagus juga dan Clippers juga lagi bagus This should be a good game uh, Tapi gue milihnya Clippers minus 3 besok ini karena gue gak gitu percaya sama Portland main on the road Dia hari ini masih 0-4 rekornya jadi besok kayaknya Clippers bisa menang lah ya And Milwaukee besok harusnya no brainer sih Lawannya Philly, Philly back uh, miss players Sedangkan si Milwaukee baru pulang dari White House hari ini Jee, yeah, tadi Yanis Dan teman-teman abis ketemu dengan Presiden Joe Biden um, Harusnya termotivasi lah abis pulang dari White House Jadi gue milih besok Milwaukee minus 6 And ini besok favorite semua sih I don't know how, is that, how that's gonna go tomorrow But uh, Atlanta is playing like shit right now Like you guys see today uh, Like you guys saw today Jadi gue It's gonna go with Utah, man. Utah emang kalah back to back juga sih. So, I'm expecting Utah besok to come out uh, with the right energy and akan mainnya bagus. So, Utah minus 7.5. So, we will see besok apakah gua akan bener atau tidak dengan pilihan-pilihan ini. Oh, maksudnya lusa. Lusa ntar when time out is back. Uh, kita akan review dengan hasil pilihan ini Oke, okay, berikutnya ada Top Shoes Wah, Top Shoes hari ini banyak nih. Ada sepatunya Kelly Oubre, Converse All-Star BB Low. Ini keren banget sih. Warnanya 
itunya backgroundnya api-api gitu ya, flame gitu. Wah, this is really dope sih. Lalu ada Ayo Dosunmu dengan Kobe 7 Black Doll Soul ya namanya ini. Uh, the Mar pakai Kobe 6 PE seperti biasa, Kobe 6 PE-nya The Mar sih nggak ada gak ada lawannya untuk koleksinya. And Jamaran hari ini juga pakai Kobe 6, I think mungkin ini juga PE kali ya. Tapi yang terakhir keren nih, Kyra Lewis Jr dengan Kyrie Don Bersher. Oh my god, this is so so cool. Oke, okay, karena kita langsung masuk ke Top place, wah beberapa buzzer beater yang pertama dengan Malik Mong ini half court shot melawan Charlotte Hornets mantan timnya dia. <laughs> Lalu ada Cat yang this is a crazy buzzer beater sih to send the game to overtime and berikutnya ini game ini banyak sih highlights sih. <laughs> the Anthony Melton with the big slam on Cat dan berikutnya Jaden McDaniels throws it down on John ja Moran and ada satu lagi ya nih. Uh, Oke, okay, I think that's all for the top place <laughs> hari ini uh, Play of the day, ya siapa lagi ya kalau bukan si Steph Curry Kelles <laughs> 50 piece man, 50 piece on the Hawks, 10 assist and 9 3 point shots uh, Man, what a game man, what an amazing game by Steph Curry Ini probably one of his best game ever in the NBA So that's why he is the play of the day So Time Out Gang, thank you so much for watching Time Out Semoga kalian nontonnya secara full And of course, I would like to say personally uh, Thank you so much juga yang sudah join jadi member We added a lot of people man this week uh, Hampir 130 member baru di channel ini So I really appreciate everyone for the support Semoga kalian akan enjoy dengan konten-konten Gua nantinya, kita ada satu konten eksklusif lagi sih nanti uh, bulan ini Tampaknya gua akan ke Portland lagi sekali lagi untuk nonton Portland lawan Chicago Bulls Karena I wanna see Caruso and the Mother Rosen <laughs> I wanna watch them live And Zach Levine actually juga sih, Zach Levine juga keren banget sih season ini So just wait for that exclusive content So yeah, that's it for me tonight uh, Thank you guys for watching, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And I will see you guys again in two days, peace out